வந்து <laughs> <laughs> சாதி மதம் பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் பிள்ளையும் பார்த்துக்கிட்டா இப்போ அவன் போயிட்டான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்க மாதிரி சாதி மதம் பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்படிங்கப்போ மெசேஜ் தப்பாக போலையா சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி மெசேஜ் தப்பாக போகும் சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறது தப்புன்னு அவடி எப்போ ஒத்துக்கிறாரா என் கையில் விட்டுருந்தானா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாப்பிள்ளையா எனக்கு சொந்தக்காரனா கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அப்படிலாம் நடக்காத தப்பு அவமானப்படுத்துறீங்க <laughs> 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 வணக்கம் திருமுகன் வணக்கம் திரௌபதி படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய படம் மக்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது சார் நான் என்ன நினச்சி எடுத்தனும் அது போய் கரெக்டாக சேர்ந்துருக்கு சார் படம் வந்து ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய சர்ச்சைகள் வந்துச்சு பல விமர்சனங்கள்லாம் எழுந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த வசனங்கள்லாம் படத்தில் இல்லையே நீங்கள் சொன்னது உண்மையிலே உங்ககிட்ட அப்படி ஒரு தவறான நோக்கம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ரெவியூ போர்டில் சொல்லி சென்சார் போர்டில் கண்டிப்பாக வேணும்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கலாம் ஏன் வாங்க முட்டிங்க ட்ரெய்லரில் வந்து ட்ரெய்லர் வந்து ஒரு வருஷம் அது இல்லாமல் அந்த சீன் ஃபுல்லாகவே கட்டுருவோம் ஒரு மூணு டைலாக் கண்டினியூஸாக கட்டிருக்கும் அந்த டைலாகில் வர எல்லாம் அண்ணன்ற டைலாக் எல்லாமே கட்டு சென்சார் போர்டில் கேட்டது வந்து இந்த அண்ணனாக நீங்கள் யாரையாவது ஒருத்தர் காட்டிகிட்டு இருக்கலாமே காட்டிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஏன்னா சென்சார் போர்டில் இருக்கிறவங்களும் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்காங்கன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது சரி நீங்கள் ரிவ்யூ போட்டு வாங்கியிருக்கலாமே இல்லை இல்லை டைலாக் வேணும் அப்படி உங்கள் உங்களுக்கு உள்ளோக்க இல்லைங்கும் போது நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாமே ஏன் வாங்க முடியுங்க இல்லை அவங்க சொன்ன ரீசன் கரெக்டாக இருந்தது இது தேவையில்லாமல் இந்த அண்ணன்றது வந்து தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுச்சு வெளியே அது நீங்கள் அந்த நோக்கத்தோடு வச்சிங்களோ வைக்கலையோ அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடுச்சு வெளியே ஸோ இது கம்பெனியெல்லாம் எந்த கிளாஷும் வந்துடக்கூடாது தேவையில்லாமல் இரண்டு சமுதாயங்களுக்குள்ளே எந்த பிரச்சனையும் உருவாக்கிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதால் அது ரொம்ப நியாயமான விஷயம் வந்து நான் அக்செப்ட் பண்ணேன் ஏன்னா முதல்ல நீங்கள் வந்து இல்லவே இல்லை அப்படி வருது இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது அவங்க சொல்கிறது இப்போ நியாயமாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களே அந்த விஷயம் நியாயமாக இருந்தது அவங்க சொன்ன விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்ன மேடம் அரசியலில் வந்து அண்ணன்ற விஷயம் தான் எல்லாருமே வச்சுருக்காங்க ஒரு கட்சியில் அண்ணன் இல்லை எல்லா கட்சியிலுமே அண்ணன் இருக்காங்க நான் பர்டிகுலராக எந் இவங்க தான் அந்த அண்ணன்றதை நான் எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணல அந்த சீனில் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க சொன்னது ஆனால் சோஷியல் நெட்ஒர்க் வேறு மாதிரி அது இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்லி கரெக்டு அண்ணங்கிறது எல்லா தலைவர்களும் இருக்க தொண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அடங்கினா அடங்கக்கூடாதுங்கிறது அவர் மட்டும் தான் சொல்லுவார் இல்லையே அப்படிலாம் இல்லையே எனக்கு தெரிஞ்ச அரசியல் தமிழக அரசியலில் அவர் ஒருத்தர் தான் சொல்லுவார் அப்படிலாம் அப்படி அவர் எங்கே சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோ அவங்க கட்சி வாசகமே அடங்கமறு திமுறி ஏழு திருப்பி ஏடி இதுதான் அவங்க வசனமே இல்லை நமக்கு அவ்வளோ அறிவு இல்லை அதில் இல்லை பிசிக்கோட வசனமே தான் அடங்கமறு திமுறி ஏழு திருப்பி ஏடி நீங்களா பதில எப்படி அப்படி சொல்லி தப்பாக நான் நான் தப்பாக சொல்ல அதை சொல்லுங்க முழுக்க உங்கள் கருத்து மட்டும்தான் படம் பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும் இப்போ கபாலி படத்தில் வந்து அந்த சாங் வந்து அவரை தான் மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்ல வரீங்க சாங்கை சொல்லுங்க நீங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்ல வர்றது அந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இல்லை ஒரு வரி இருக்கு ஆனால் அது இருக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அண்ணன் சொன்னார் அப்படின்னு வருது அதில் அண்ணன் சொன்னாரா அடங்கினா அடங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் வரல அவங்க ஒரு பாட்டாக வருது என்னோட படம் வந்து ஒரு பூம் கிரியேட் பண்ணிடுச்சு 
திரும்ப நான் இந்த பூமி கிரியேட் பண்ண எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை இல்லை இந்த கேள்வியை குறிப்பிட்ட கேட்டு அப்படின்னா இந்த வசனம் தான் சர்ச்சை ஆச்சுங்க போ அந்த வசனம் மியூட் ஆகி வருது அப்படிங்க போ பொதுப்படையாக வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அன்னைக்கு அவங்களாம் அந்த விமர்சனம் வச்சாங்க அப்போ சென்சார் போர்டும் அதை உணர்ந்துருக்காங்க அப்போ அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான் ஒரு உணர்வு வந்துடக்கூடாதுல்ல அதனால் கேட்குறாங்க சென்சார் பண்ண சென்சார் போர்டில் இருக்க அவங்க அலோவ் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் கிளைமேக்ஸ் வருது கிளைமேக்ஸில் வந்து ரெண்டு வேர்டிட் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க முதல் வேர்டிட் வந்து சிசிடிவி கேமரா எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அப்படின்னாங்க அது எல்லோரும் வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து அப்பா அம்மா சமூகத்தோட தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கடையில் நடக்கணும் அப்படின்னு இது ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கா எல்லாம் இண்டிவிஜுவலோட விருப்பம்னு போய் இருக்க இடத்துல வந்து கோர்ட்டில் வேடிக்கை மாறுது பட் நீங்கள் வச்ச ப்ரேயர் அப்படிங்கிற அப்படி இருக்கு சரியா வருமாது அதுக்கு நானே தானே வசன கருத்தா நானே தானே எழுதியிருப்பேன் இந்திய திருநாட்டில் அனைவரும் சமூகம் திருமண வாழ்க்கையை முடிவு பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தனி உரிமை இருக்கு இருக்கு அதனால இது சட்டமாக மாற்ற இயலாது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லியிருப்பாரு இல்லை அதான் நானும் சொல்கிறேன் வேடிக்கில் வந்துருச்சுன்னு தான் சொல்கிறேன் ஆனால் வச்ச ப்ரேயர்னு ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம அந்த ஜட்ஜுக்கு வைக்கிற ப்ரேயரில் அப்பா அம்மா சமூகத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செப்டம்பர் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இந்தியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு சர்க்குலர் போச்சு எல்லா ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கும் கம்பல்சரி ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணோன்னா அப்பா அம்மா யாராவது ஒருத்தர் கன்ஃபார்மாக அங்கே ப்ரெசன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் செல்லுன்னு ஒரு சர்க்குலர் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் வீக்கில் அந்த சர்க்குலர் கேன்சல் பண்ணாங்க அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே அது ஒரு 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 சர்க்குலராக அனுப்புகிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் தான் அது அதை வந்து நான் ஒரு அட்வொகேட்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அதை ஒரு கோரிக்கையை வச்சு அது ஜட்ஜி நிராகரிக்கிற மாதிரி சீனும் வச்சுருக்கேன் இல்லை ஜட்ஜி நிராகரிக்கிறது ஓகே பட் அந்த கோரிக்கைங்கிறது வந்து நியாயம் இல்லை அப்படிங்கிற விமர்சனம் தான் கேட்குறேன் ஏன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் நியாயம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அந்த யார் வைக்கிற விமர்சனம் அது அதில் என்ன நியாயம் இல்லாமல் போச்சு இல்லை என்னென்னா இப்போ நான் இப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே இப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜ்னா அப்பா அம்மா சமூகத்தோடு நடக்குது இப்போ லவ் மேரேஜுக்கு போகும் ஒரு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அதனால் அவங்க வந்து வேறு போய் வெளில போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்பா அம்மா சமூகத்தோடு தான் பண்ணலாம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க நாளைக்கு ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சு தனியாக நிற்கிறீங்க எங்கே போய் யார்கிட்ட போய் டெல்ப் கேட்பீங்க அவங்க இண்டிவிஜுவல் எடுக்க முடிவு அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களே கூட தனியாக இருக்கலாம் அப்பவும் நீங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட போகிறது இண்டிவிஜுவல் எடுக்கிற முடிவு தான் ஆமாங்க தனியாக கல்யாணம் ஆகாம அப்பா அம்மா எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிற இண்டிவிஜுவலும் இருக்கிறாங்க நான் மகிழ்ச்சி செப்பரேட்டடா செப்பரேட்டடா ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த சமுதாயத்தில் இருக்காங்க இருக்காங்க இந்த நிம்மதியாக வாழ்ந்துட முடியும் கூடாது <laughs> கூட்டு <laughs> போக <laughs> 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 அப்பா அம்மாவை கம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரேயர் வைக்கிறீங்க அந்த ப்ரேயரில் இப்போ யா ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் போய் கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கல அவன் வந்து அவன் பொண்ணை ஒரு பொண்ணை போய் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு சொன்னேன் இப்போ அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்பா அம்மா சமூகத்தோட ரெஜிஸ்டர் மேரேஜை கல்யாணம் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிருதில்ல அவனுக்கு நான் எந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கை அங்கே வச்சு இந்த படத்தில் ஒரு நாடக கதையில் நடக்குது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது ட்ராமா நடக்குது அதுக்கப்புறம் வைக்கிறீங்க அதாவது உண்மையிலே அந்த ஜட்மெண்ட்டில் என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு பொண் அந்த பெண் அந்த அது கார்பெண்டரோட பெண்ணுக்கு தான் அந்த பிரச்சனை நடந்தது அவங்களோட நாலேஜே இல்லாமல் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் அந்த ப்ரேயர் நான் வச்சுருக்க அந்த ப்ரேயர் ஏன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஒருத்தங்க கம்பல்சரி இருக்கணும் அப்படின்னா இதோட இதோட ரேஷியோ குறையும் இந்த மாதிரி நடக்கிற தப்போட ரேஷியோ குறையும் இல்லை இப்போ என்ன அதில் சிசிடிவி வச்சுங்க அது ரொம்ப நல்ல நோக்கம் இன்றைக்கி வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எல்லாத்துலேயும் வைக்கணும் பொது இடங்களில் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வைக்கணும் அது பிரச்சனையே கிடையாது அப்பா அம்மா கண்டிப்பாக இருக்குங்க போது தான் விமர்சனம் வருது இது சொன்னீங்க இது ஏன் வருது அப்பா அம்மா கண்டிப்பாக வைக்கணுன்றது அந்த கேரக்டரை பண்ணுற டிமாண்ட் ஆனால் இங்கே ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் படி அப்படி முடியாதுன்றதையும்
இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலைமை இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்க பொம்பளை பிள்ளையை வளர்த்துக்கோங்க தெளிவாக முடிய இருக்கிற மாதிரி வளர்த்துக்கோங்க இல்லை இப்போ அப்பா அம்மா முடி அதுக்கேற்ற மாதிரி வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அவங்க நீங்க வந்து உன்னோட லைஃப் பார்ட்னர் தான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு தெளிவாக உங்களுக்கு ஒரு புரிதோட வளர்க்கணுன்ற ஓகே ஸோ நீங்க வந்து லவ் மேரேஜுக்கோ இல்லை அவங்க விருப்ப அப்பா அம்மா விருப்பப்பட்டு தான் கல்யாணம் பண்ணுவோம் அதுக்கு நீங்கள் எதிர்ப்பா இல்லை சார் இதில் இதில் வந்து யாரோட டிசிஷனையும் போயிட்டு நம்ம புல் பண்ண முடியாது சார் நமக்கு அந்த தகுதியும் கிடையாது சார் நம்ம படத்தில் சொல்ல வருது ஒரு பெண்ணாக ஒரு இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு உங்களை சுற்றி இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இது நடந்துருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் வேறு எங்கேயும் வேறே கிரகத்தில் நடந்துடல நடந்துருக்கு இங்கே நடந்துருக்கு இது தெரியாது உங்களுக்கு இது வந்து தெருக்கு தெரு ஒரு பொண்ணு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை இல்லை நான் என்னோடய பாயிண்ட் அதான் நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோடய ஊர் சைட்லலாம் எல்லா ஊர்லேயுமே ஒரு நாலு பொண்ணு தப்பான முடிவு எடுத்துகிட்டு திருப்பி வந்து அப்பா அம்மா கிட்டே அழுது அவங்களோட லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகி நான் பார்த்துருக்கேன் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு பெரியவர் வந்து பேசுகிற மாதிரியான ஒரு இது வந்துச்சு அதில் வந்து சாதி மதம் பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் பிள்ளையும் பார்த்துக்கிட்டா இப்போ அவன் போயிட்டான் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்க மாதிரி சாதி மதம் பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்படிங்கப்போ மெசேஜ் தப்பாக போலையா சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படிங்க மாதிரி மெசேஜ் தப்பாக போகும் சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணுறது தப்புன்னு அவடி அப்போ ஒத்துக்கிறாரா நான் ஏன் சாதியில் தான் என் பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்ல வந்தது சாதி மதம் பார்த்து இவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணலை இப்போ நான் ஒரு வேற ஒரு சாதி ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்தங்க பின்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இவன் பியா பியா இருக்கிறதுனாலே இவன் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது தப்பு அதை சாதி மதம் பார்த்து இந்த படம் பேசவே இல்லையே அது தேவையில்லாத அது மெசேஜ் எப்படி கன்வே ஆகுது பாருங்களேன் சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா தப்பு இல்லை அப்படிங்க மாதிரி நமக்கு கன்வே ஆகுது அது ஆமாம் சார் இப்போ நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் அதான் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது இப்போ ஒரு 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 அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி பொண்ணு பார்ப்பாங்க நம்ம சமுதாயத்தில் என்ன ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குது இது தமிழ் சாதியில் அவங்க குளத்தில் பார்ப்பாங்க தமிழ் மக்களுக்காக தானே படம் எடுத்திருக்கேன் படத்தில் தமிழ் தானே பேசியிருக்காங்க அதை மறுக்கவே இல்லையே ப்ராக்டிக்கலாக தான் சார் டைலாக் எடுக்க முடியும் இங்கே யாரும் ஃபியூஷன் படம் பண்ணல நான் வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம் பண்ணல நான் பண்ணியிருக்கிறது சமுதாயத்தில் அவர் அவர் ஒரு பேரண்ட்டாக அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணி பண்ணி வைக்கிற ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சாதி மதம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்க மாதிரியான மெசேஜை கன்வே பண்ணுறாங்க அப்போ சாதி மதம் பா இல்லை வேறு சாதியில் கல்யாணம் பண்ணதுனால தான் இந்த நிலைமைக்கு உள்ள ஆகுதுக்கு தானே மெசேஜ் கன்வே ஆகுது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு பொறுப்பான இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க சார் என்ன சொல்லுங்கள் அதனால தான் கேட்குறேன் அதை தான் நானும் கேட்குறேன் என்ன சொல்ல வரீங்க மதம் விட்டு மதம் மாற்றி எல்லோரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா நான் அப்படி சொல்ல வரல நீங்கள் சொல்ல வர மெசேஜ் இல்லை சார் அது அவங்கவுங்க தனியாக இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் சார் ஒரு அப்பா நான் சொல்ல வரேன் ஒரு அப்பாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அவரோட வழி அவர் த்ரோ பண்ணுறாரு சார் இல்லை அந்த மே அப்போ அப்பாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இல்லை அப்பாவோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பொண்ணு ஒரே சதில் கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கலாம் நம்ம பொண்ணு நிச்சயமாக வேறு இதில் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தப்பு தானே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு என் கையில் விட்டுருந்தானா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மாப்பிள்ளையா ஏன்னா சொந்தக்காரனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அப்படிலாம் நடக்காத தப்பு அந்த கண்டக்காத தப்பு அந்த கண்டென்ட்டே அப்படி தானே அந்த பேர் அப்போ தப்பு நடக்காது ஒரே தடவை கல்யாணம் பண்ண தப்பு நடக்காது இல்லை தப்பு நடக்காது இல்லை சார் அதில் வந்து இவங்க அப்படி தான் நீ சொல்ல மாட்டீங்க ஒரு ஹூக் இருக்குல்ல அதில் ஹூக் என்ன தெரியுமா ஹூக் ஒரே ஹூக் என்னன்னா ஒரே ஜாதியில் ஜாதி பார்க்காம மதம் பார்க்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்படிங்கிற மெசேஜ் மூலமா ஜாதி பார்த்து ஒரே ஜாதியில் கல்யாணம் பண்ணிதான் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காதுங்கிறது தான் நீங்கள் மெசேஜ் கன்வே ஆகுது வந்திருக்காதுன்னு இல்லை சார் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க வந்தால் அந்த இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு பொறுப்போடு இருப்பாங்க பதில் சொல்ல வேண்டியவங்க பல பேர் இருக்காங்க யார் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிரிகிறாங்கன்னா இப்போ இப்போ லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக அவங்க எடுக்கிற முடிவு தான் பிரிஞ்சு போகிறது சரி ஃபேமிலியாக பார்த்து பண்ணி வச்சாங்க அப்படின்னா அது அவங்க ரெண்டு பேரும் தனிப்பட்ட முடிவு கிடையாது அப்போ அப்போ என்ன பதில் சொல்லுவாங்க சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பதில் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் என்ன பதில் வேணா சொல்லிட்டேன் சார் நீங்கள் நான் வரேன் அந்த அப்போ என்ன பதில் சொல்லுவாங்க எப்பா நீங்கள் அம்மா நீ கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டா இனிமேல் நீ என்ன பண்ணுவோம் அவுட் ஏப்பன் சார் இன்டர்வியூங்க என் இன்டர்வியூ இல்லை நான் சமுதாயத்தை சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் எதாவது நல்லா சொல்ல முடியும் உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் நல்லா ஒத்துக்க முடியாது பாயிண்ட் ஆஃப் ஒத்துக்க வேண்டாம் தப்புனா கீழே கமெண்ட்ல தி
சொல்லுவேன் <laughs> 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 என் ஜாதியிலே கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் தலை எடுத்து பூச்சேன் வயிற்று ஒரு வீட்டு போயிட்டான் இதோட இந்த கேள்வி விட்டு அடுத்த கேள்வி போலாம் ஓவர் இல்ல 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 அது உங்க பதில் என் வாயில இருந்து வராது இது என் விரும்பல அப்படி சொல்ல விரும்பவும் இல்ல அப்படிதான் நீங்க சொல்லுங்க சொல்லி இருப்பேன் நோக்கமும் இல்ல பேர் பாத்துருக்காங்க அந்த வீடியோ சரி கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் எப்பவுமே படிவிங்க சரி அதுல அந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நீங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ஒரு கேள்வி இருக்கா ஒரு கட்டத்துல சதிய வந்து பத்து லட்சம் பேர் ஆதரிச்சாங்க அதுக்காக பத்து லட்சம் பேர்ல ஒருத்தவங்க கூட கேள்வி கேட்கல அப்ப சதி சரியா அதாவது ஒரு விஷயம் டிபேட்டுக்கு வந்து இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்றீங்க பாருங்க சதி கரெக்டா போ சரி பத்து லட்சம் பேர் கேட்டா பத்து லட்சம் பேர் ஒருத்தம் கூட தப்பு சொல்லுங்க இன்னைக்கு பத்து லட்சம் பேர் தப்பு சொல்றான் அப்ப சரியா உங்க எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே நீங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் போவீங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன நடக்குது பேச மாட்டீங்க இப்ப இன்னைக்கு வருமே இப்ப ஆணவ கொலைய ஆதரிக்கணும் பத்து பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் பத்து பேர் சொல்றது கரெக்டா பொண்ணை நான் கட்டி கொடுக்கணும்னா நான் என் சாதி இல்ல என் மதத்துல கட்டி கொடுக்கணுன்றதா என்னமா இருக்கும் இங்க மெஜாரிட்டியா என்ன <laughs> 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 இந்த படத்துல வந்து பிரிவியூ ஷோக்கு வந்து திரு எச் ராஜா அவர்கள் வந்தாங்க அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வந்தாங்க ராமதாஸ் அவர்கள் வந்தாங்க நினைக்கிறேன் குறிப்பிட்ட இந்த தலைவர்கள் மட்டும் வரக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா என்னோட ட்ரெய்லர் வெளியே வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சை ஆரம்பிச்சு ஏகப்பட்ட பேர் என்னை திட்டுறப்ப சமூக வலைதளங்களில் எனக்கு அவங்க யாருன்னே தெரியாது இது முன்ன பின்னே நான் போயிட்டு எனக்கு இந்த உதவி பண்ணுங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு இவ்வளோ பேர் திட்டுறாங்க அந்த மாதிரி அந்த சமயத்துலையும் நான் கேட்கல அவங்களா இந்த கண்டென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து மேடையில் பேசுனாங்க பொது மேடையில் அதுக்கு மரியாதையாக எனக்காக இந்த படத்துக்காக பேசினவங்களுக்கு நான் இந்த படத்தை கூப்பிட்டு போட்டு காட்டினேன் அது மாதிரி அழைப்பு அழைப்பு கொடுத்தீங்க அழைப்பு ஓகே சாண்ட் ராம்கின் பற்றினா ஒரு டைலாக் ஒன்று வந்தது சாண்ட் ராம்கின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச பின்னாடியே வந்து கார்பெட் நம்ம எப்போ புள்ள பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு சரியாக புரியல என்ன மெசேஜ் கன்வே பண்ண வரீங்க அதில் அதாவது சானிடரி நாப்கின் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இத்தனை அவர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சில விதிகள் இருக்காமா அது வந்து யாராவது இது வரைக்கும் ப்ரீச் பண்ணியிருக்காங்களா எங்கேயாவது அதை பற்றி பேசியிருக்கோமா ஃபேஸ்புக்கில் சண்டை போட்டிருக்கோம் வாட்ஸ்அப்பில் சண்டை போட்டிருக்கோம் இந்த விஷயம் பேசியிருக்கோமா அதை நான் ஒரு ஒரு டாக் பெரிய டாக்டர் என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் அதை பற்றி படித்தேன் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது அதை ஒரு டைலாகாக வச்சுட்டு போனால் அது நாளைக்கு யாரோ ரெண்டு பேர் யூஸ் ஆக போகுது இல்லையா இல்லை அது ரைட்டு சைன் ட்ராக்கினா நம்ம சரியாக யூஸ் பண்ண தெரியாமல் வச்சுருக்கோம் இல்லை முறையாக யூஸ் பண்ணலன்னு ஓகே முறையாக கார்பரேட் யூஸ் பண்ண சொல்லி விட நம்ம ப்ரெக்னன்சி நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும்னா புரியலையே ஆமாம் இப்போது சானிடரி நாப்கினுக்கு முன்னாடி பெண்கள் வந்து எப்படி மாதவிடாய் காலங்களில் துணி யூஸ் பண்ணாங்க மண்ணெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க இல்லை அதெல்லாம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம போக வேண்டாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதை அதான் அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லை நம்ம ஒரு 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 குழந்தைய பெற்றுக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அந்த அயன் மாத்திரை அதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப வீரியமாக இல்லை அந்த நான் படித்த அந்த சென்சஸில் வந்து சானிடரி நாப்கின் தப்பாக யூஸ் பண்ணுறதால அது இன்ஃபெக்ட் ஆகி அது மூலயமா இவங்க வந்து கருவுறது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுது அதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்ட்ரென்த் அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஆட் ஆனால் தான் அவங்க வந்து கருத்தறிக்க முடியுதுன்றது படித்த ஒரு டாக்டர்கிட்டையும் கேட்டேன் அது அது தான் அந்த மீன் பண்ணி அந்த டைலாக் ஆனால் உங்கள் தெரியும் சாண்ட் ராக்கிங் யூஸ் பண்ண பின்னாடி தான் கேன்சர் வருவதை தடுத்துருக்காங்க வஜனையில் இருக்க பிரச்சனை கேன்சர் எல்லாருமே சாண்ட் ராக்கிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது ரைட்டாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சார் அதை தான் பழைய காலத்துக்கு போங்கன்னு யாரும் சொல்லல சார் அது குறிப்பிட்ட அவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற கரெக்ட் ரொம்ப லாஜிக்கலான பாயிண்ட் நான் வரவேற்கிறேன் ஆனால் அது போகிற போக்கில் போகும்போது சாண்ட் ராப்கின் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச பின்னாடியே கார்பெட் நம்ம எப்போ புள்ள பார்த்துக்கணும்னு முடிவு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போது சாண்ட் ராப்கினுக்கு எதிரான ஒரு அவேர்னஸாக போயிடாதான் கேட்குறேன் அதை போயிடாது ஏதோ இப்போ கேள்வி கேட்டீங்க பதில் சொல்லிட்டு பார்க்க நான் கேள்வி கேட்டேன் இது ஒரு பத்து லட்சம் பார்க்க எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க தானே வச்சிருக்கோம் அந்த டைலாக் சும்மா முழுமையாக வச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பாமரனுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல சார் ஏற்கனவே ரெண்டு மணி நேரம் முப்பத்தாறு நிமிஷம் சார் ஒரு நிமிஷம் அது வரும் இல்லை 
சரி ஒரு டேரக்டரா சில விஷயங்கள் அப்படிதான் சொல்லிட்டு போக முடியும் எனக்கு என்ன அது ஒரு கான்ஸ்பிரஸ் தீரே பேர கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் போவாது சார் இல்ல இல்ல இப்போ இன்னைக்கு இன்டர்நெட்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு கான்ஸ்பிரஸ் தீரே இருக்கு இது ஏன் குணந்தாங்க தெரியுமா அது ஏன் குணந்தாங்க இப்போ நீ சாண்ட் ராப்கின் கார்ப்பரேட் கொண்டு வந்தாங்க போது ஓ கார்ப்பரேட் நம்ம ஏமாத்திட்டாங்க போலன்னு ஒரு கான்ஸ்பிரஸ் தீரே பேர கூடாது கார்ப்பரேட் ஏமாத்த இல்லையா ஏமாத்தி இருக்கானே இல்ல இந்த விஷயத்துல ஏமாத்தி இருக்கானே கேளுங்க இந்த விஷயம் ஏமாத்திருக்காங்களா அல்ல அதை நீ டீடைல் சொல்ல முடியல போற போக்குல சொல்லும்போது பாமரருக்கு போயிர கூடாது இவர் இவர் ஏதோ முடிவோட உட்கார வச்சிருக்காரு நம்ம இதெல்லாம் சொல்ல முடியல அது அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் இல்ல நீங்க அதுல ஹைட்ரோ கார்பன் மத்த எல்லாம் சொன்னீங்க மீஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணு பிரச்சனை அது வந்து டீடைலாவும் இருந்து மண் வளத்தை சுரண்ட கூடாது தண்ணி அது டீடைல இருந்து அது டீடைல இல்ல அது டீடைல போனா அது அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் அந்த இடத்துல தேவையே இல்ல அந்த एक्चुअली அந்த டயலாகே தேவையே இல்ல அந்த அதான் அதனால தான் கேட்டேன் அதுதான் எனக்கு சொல்லணும் தோணுச்சு அந்த விஷயம் சொன்னா இங்க விவாதம் வந்தது ஆவடி அப்பன் சார்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அந்த கேள்வி இல்ல என்ன போனி தண்ணி வளத்தை பத்தி பேசுனீங்க பூமி கேள அது ரொம்ப ஆரோக்கிய மான விஷயம் அது கோர்ல எடுத்துங்க அத பத்தி கேள்வியே வரல ஏனா நீட்ல சொல்லிட்டீங்க நீங்க அத எடுத்தா என்ன ஆகும் அது நீட்ல வரல அது கோர் ஆஃப் தி கதையா தான் இந்த படத்துல வந்து சில போட்டோஸ் வந்து ப்ளர் ஆன மாதிரி இருந்துது அது சென்சாரோட அறிவுறுத்தல என்ன என்ன போட்டோ வந்து ஏன் சென்சார் பண்ண முடியாது அர்த்தநாரிச வர்மா சேலத்து கவிச்சிங்கம் அவர் வந்து சுதந்திர போராட்ட வீரர் அவர் வந்து அந்த ஹீரோயின் கையில வச்சிருந்தாங்க படத்து ஒரு போஸ்டர் போஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்துருப்பீங்க அத ஏன் தியேட்டர்ல ப்ளர் பண்ணாங்கனா அவர் வந்து சேலத்தை சேர்ந்தவர் வன்னிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் பாரதியார் இறந்தப்போ முதல் முதல் பிரிட்டிஷ்காரனை எதிர்த்து இறங்கற்பா பாடியவர் அவர் தான் அதே மாதிரி பிரிட்டிஷை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ண முதல் இதழும் அவர் தான் வீரபாரதி ஸோ அவங்க சென்சாரில் அவரை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டாங்க நான் டீட்டெயில் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ளர் கொடுக்கல ரிவேஸ் கமிட்டி போனதுக்கப்புறம் அந்த அதை அவரை ப்ளர் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் மேடம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் நிறைய சொல்லக்கூடாது சென்சாரில் நடக்கிறது இருந்தாலும் இது 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 சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் மேலே அது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லை சார் இந்த படம் வந்து எந்த சாதியை இது குறிப்பிடுது அப்படின்றது தெரிய வேண்டாம் அவர் வந்து அந்த அவர் வன்னியராகவே இருக்கார் அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கார் வேறு ஸோ அதனால் அவரை வந்து மறைச்சிருங்க சார் ஃபோட்டோஸ்லலாம் அவர் வந்துட்டார்ல ஸோ தெரிஞ்சிடும் படத்தில் அது வேண்டாம் கம்யூனெல்லாம் இந்த படத்தில் யாரையுமே குறிப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க நியாயமான அதுவும் நியாயமான கருத்தாக இருந்தது ஏன்னா அந்த ட்ரெய்லர் கிரியேட் பண்ண விஷயம் அப்படி நான் சொல்ல வராத ஒரு கருத்தை சமுதாயத்துக்குள்ளே பரப்பி விட்டாங்க நான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது அனைத்து சமூகத்திலையும் இருக்கிற பெண் பிள்ளைகளை நோக்கி அவர்களுக்காக விழிப்புணர்வுக்காக எழுதப்பட்ட திரைக்கதை தான் வச்ச சின்ன சின்ன அங்கங்கே வச்ச டைலாக்ஸு அங்கங்கே வச்ச பின் பாயிண்ட் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி சமூக வலைதளங்களில் நான் பார்த்து அதெல்லாம் வைரல் ஆகி யாருமே கேள்வி கேட்காத விஷயங்கள் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பையனுக்கு வந்து பைக்கு ப்ளஸ் வந்து கோல்டு செயின்லாம் போட்டு இந்த பொண்ணு எப்படியே லவ் பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்லி அறிவுறுத்தல் கொடுக்க மாதிரி ஏன் அப்படி ஒரு சீனு நான் நேரில் பார்த்தாது நடக்கிறதுயா ரெட்லிஸ்டில் நான் போனேன் நேரில் அவங்க வந்து இது வந்து ஒரு 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 யூனிட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஒரு பத்து பசங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி கேதர் பண்ணுறாங்க இது இதை பற்றி பேசலாம் அதை பற்றி பேசலாம் அப்படியே ஒரு போராளி மாதிரி ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து நம்ம எதை நோக்கி போகணுன்னா இதை நோ இப்படி தான் போகணும் சாதியை வந்து நம்ம ஒழிக்கணும் ஒழிக்கணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் பண்ணணும் இது கேஸ்ட் ஆர்கனைஸ் நடக்குது இல்லைங்களா நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் நான் வந்து அப்போ அதில் ஒரு மெம்பர் மாதிரி நான் போனேன் இப்போ இல்லை நான் சொல்கிறது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போய் அதில் ஒரு மெம்பர் மாதிரி நானும் அப்படி அதில் போய் கலந்துக்கிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தேன் ரொம்ப மிக மிக அதிர்ச்சியான விஷயங்கள் நான் அதில் சும்மா அப்படி லைட்டாக அப்படி த்ரோ பண்ணிட்டு தான் போயிருப்பேன் ஒரு ஐஃபோன் ஒரு கோல்டு செயின் ஏன்னா ஒரு பையனை வந்து அவங்க பாஷா நீ போய் உன்னை பாஷா காட்டிக்க உன்னை ரொம்ப ஒரு ஐடி கை மாதிரி நீ உன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே ஓப்பனாகவே இப்போ இது இன்னொரு சைடில் பார்க்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐஃபோன் வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு கோல்டு செயின் போட்டு வர மூலமாக ஒரு பொண்ணை நீங்கள் அவமானப்படுத்துறீங்க ஒரு பெண் ஐஃபோன் வச்சுருந்தா ஒரு காஸ்ட்லியான பைக் வச்சுருந்தா விழுந்துருவாங்க மாதிரி அவமானப்படுத்துறீங்க இப்போ லுங்கி கட்டிட்டு போயிட்டு நீங்கள் சத்தியம் தேட்டர் உள்ளே போக முடியுமா அப்போ சத்தியம் தேட்டர் வந்து லுங்கி கட்டிட்டு இருக்கலாம் அவமானப்படுத்துதா ஒரு ட்ரெஸ் கோடு தான் வச்சுருந்துருக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க ட்ரெஸ் கோடு அது மாதிரி தான் எதுவும் ஒரு 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 பொண்ணு கிட்ட போய் நீங்க நாகரி ஒரு காமன் பிளேஸ் பப்ளிக் பிளேஸ் அதுல வந்து டெஸ்க் கோட் வச்சிருக்
தமிழ்நாடு முழுக்க அங்கங்க இந்த மாதிரி குழு குழுவா இருக்காங்க ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன கிளை கிளை தலைவரை வச்சுக்கிட்டு தகுதிதான் <laughs> 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 <laughs
யாருமே கோலையில் சாப்பிட்டு யார் ஒத்துப்போம் அப்ப ஏதோ ஒரு சாதி அது வீரமான சாதி அதுட்டு போட்டோம் அப்பதான் நீங்க வந்து வீர சாதி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கறீங்க முதல்ல சாதி இல்ல நீங்க அதனால தான் கேட்டானாங்க அத சொல்றேன் ஆவடி அப்ப தான் அது உட மாட்டறாரு அவர் வழிக்கு போனா தான இந்த கேள்வி காத்து அடுத்த கேள்விக்கு போறாரு இல்ல நீங்க இன்ட்ரஸ்ட் மொத்தமே நாலு கேள்வி அரை மணி நேரமா நாலு கேள்வி தான் மொத்தமே பேசிருக்கு இல்ல திரு மோகன் எனக்கு அப்படி ஒரு நோக்கம் இல்ல நீங்க சொல்லப்போ அது ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு சாதி வெறி பிடிச்சவன் அப்படினு ஆவடி அப்ப வெளிய ப்ரொஜெக்ட் பண்ணனும் விமர்சனம் எவ்வளவு வந்துச்சு அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் அத நோக்கமா வரவேற்கிறோம் <laughs> அப்படின்னா நான் படத்தில் எதங்கே ஒரு இடத்துல நான் டைலாக் வச்சுருப்பேன் நான் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது வருஷமாக பொது வாழ்க்கையில் தான் இருக்கேன் நான் பழைய மணிநேரம் ரிலீஸ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆரம்பித்தது அதாவது பாட்டாக ரிலீஸ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய பப்ளிக் விஷயத்தில் கலந்துருக்கேன் இன்றைக்கி மோகன் யாருன்னு தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக்டாருக்கு தெரியும் இல்லை வரவேற்கிறீங்க வரவேற்கவும் மாட்டேன் இதுக்கு இப்போ இதுதான் நிறைய பேனர்ஸில் நிறைய போஸ்டர்ஸில் இருக்குது அப்போ இப்படி ஒன்று வருது அப்படின்னா இதை பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸாக கொடுத்தீங்களா இதுதான் தமிழ்நாடு நான் போய் அட்வைஸ் சொல்லி யாரும் கேட்டு போகிறது இல்லை எனக்கு சொல்லணும்னு தோன்ற விஷயத்த நான் இன்னொரு படமாக எடுப்பேன் அதில் ஒரு கதையாக சொல்லுவேன் இதில் நான் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் சாதிகள் உள்ளதடி பாப்பா இருக்கு நான் சொல்கிறேன் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் குல உயர்ச்சி தாழ்ச்சி பார்த்தல் பாவம் அதிலே நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் என்னோடய மனநிலைமையை நீ பெருசு நான் பெருசு அப்படின்னு இங்கே யாரும் இல்லை நீ நானும் ஒன்று இப்போ இதில் நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு சாதிகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பிரிவு சாதி இல்லை அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இப்போ இங்கே சாதி இருக்குது ஆனால் அதை அழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது சாதி வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் அதை உடன்பட மாட்டீங்களே அப்படின்னு நான் ஏன் உடன்பட மாட்டேன்னா சாதி அழிக்கணும்னு இத்தனை காலமாக போராடின்னு இருக்கணும் யாராவது அவங்க சாதி அழிக்க ஒரு வழியாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை அவங்க முதல்ல அவங்க ஒரு சாதியிலேருந்து தானே வந்து இந்த பிரச்சனையை பேசுகிறாங்க அவங்க சாதியவே அவங்களால யாராவது ஒரு பத்து பேரை ஒழிக்க முடிஞ்சுதா இது வரைக்கும் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தமிழ்நாட்டில் பல விஷயங்கள்ல அந்த சாதி விஷயத்தில் நார்த் இந்தியாவை பார்க்கும்போதோ இல்லை மற்ற இடம் இந்தியாவை பார்க்கும்போதோ முன்னேறி இருக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருந்திருக்கு அதை காட்டுது முன்னேறி அந்த முன்னேற்றம் என்னன்னு சொல்லுங்களேன் நான் சொல்லிக்கிறேன் சாதி பேரை தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர் போடுறாங்க எங்க எதுல பின்னாடி போடுறாங்க பேரு பின்னாடி இப்போ அவடைய பொண்ணு அவங்க பின்னாடி ஒரு பேர் சுரேஷ் அவங்க பின்னாடி எவ்வளவு பேர் போடுறாங்க நார்த் இந்தியாவில் எடுத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து மிஸ்ரா தேவ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பேர் வந்துட்டு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கால் ஜிஓவே இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் யாரும் போகக்கூடாதுன்னு ஜிஓ இருக்கு ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இல்லை அதை ஏன் மறுக்கிறோம் நம்ம யார் மறுத்தா மோகன் ஜீன் தான் நான் வந்து படத்தில் பேர் போட்டிருக்கேன் எங்க படத்தில் போட்டீங்க ஆனால் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது அது உங்களோட இண்டிவிஜுவலோட உரிமை அதை நீங்கள் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நான் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சாதி ஒழிக்க யார் முன்னேறி இருக்கா அதை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களே நான் மோகன் ஜி சத்ரியன் வச்சிருக்கிறது எனக்கு இருக்கிற தைரியம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் அது உரிமை உங்களுக்கு கேளுங்க நீங்கள் அதை சாதியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் என் சாதி பேர் வன்னி இருந்தேன் மோகன் ஜி வன்னி இருந்தால் வச்சிருக்கணும் நான் மோகன் ஜி சத் வர்ணம்ல வச்சிருக்கீங்களா மோகன் ஜி சத்ரியன் வச்சிருக்கிறது காரணம் அந்த சத்ரியன்ற வார்த்தையில் இருக்கிற அந்த பவர் அதில் இருக்கிற நேர்மை சமுதாயத்தை காப்பது சத்திரிய லட்சணம் நான் படிச்சிருக்கேன் அது அந்த அப்படியே நீங்கள் எல்லா ஜாதிக்கும் ஒரு பேர் வச்சுட்டீங்கன்னா அர்த்தம் சொல்ல முடியுமா நம்மளால் பிராமணன் சொல்ல முடியும் வைசியன்னு சொல்ல முடியும் சத்திரியன்னு சொல்ல முடியும் சூத்திரன் என்ன சொல்லுவீங்க பஞ்சமன் என்ன சொல்லுவீங்க சார் எனக்கு இது இதுக்குள்ளே நான் இது வரைக்கும் போனது இல்லை எனக்கு இதை பற்றி நான் படிக்க படித்தது இல்லை அது இந்த வர்ணத்தில் வர சத்திரியனை சொல்லிடுறீங்க கீழே வர சூத்திரனை சொல்ல மாட்டீங்க பஞ்சமனுக்கு அர்த்தம் சொல்ல மாட்டேறீங்க இந்த பாகுபலின்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லை அதில் இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் வந்துடும் மக்களை காப்பவனே சத்திரியன்னு அப்போ ஏன் அவரான காலத்தில் வந்த படம் அது அந்த கதையை கழிவு எடுத்தது இப்போ உள்ளதுக்கு எடுத்தாங்களா அதை இப்போ புராண காலத்தில் வந்த கதையை இப்போ எடுத்தால் அப்போ என்ன வேணால் சொல்லி நான் விட்டுருவீங்க நாளைக்கு நான் ஒரு புராண காலத்தில் அப்போ ராஜராஜ சோழ வந்து எல்லாருமே சத்திரியம் சுத்த நம்பினாங்க சரி புராண காலகாலத்தை ஒத்துப்போம் சத்திரியன்னு ஒரு படம் வந்தது தமிழில் ஆமாங்க ஏன் அந்த படம் வரப்ப யாரும் எல்லாம் அப்படியே ஐயோ வந்துச்சு ஜாதி ஜாதி ஜாதின்னு கத்தல நான் இப்போ சொல்கிறேன் கத்தலை நான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அதை எதிர்க்கல திரு மோகன் அதை எதிர்க்கல இப்போ ஏன் எதிர்க்கிறாங்க
சில பேர் தன்னோட வீட்டில் நடந்த கல்யாண பத்திரிகைகளில் அவங்களோட சாதி பேர் யாரும் குறிப்பிட்டு தெரியல அப்படி இருந்தாங்கன்னா தப்பு தான் அப்பயா அவடைய அப்ப நான் அதை தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறாரு நான் இப்போ சொல்றேன் நீ சொன்னீங்கன்னா கட் பண்ணாம போடுறேன் அதுல நான் எனக்கு நேரம் இருக்கு எனக்கு உண்மையில நீ சொன்னது யாரும் தெரியாது நீங்க சொல்ற அந்த சாதி ஒழிப்பு பேசுறவங்க யார் யாரு தமிழ்நாட்டிலயோ அவங்க பெரியார் போட்டாரா அவங்க பெரியார் போட்டாரா ஆமா அவங்க பெரியார் இல்ல சார் யார் போட்டா பெரியார் போட்டா அதாவது தீக்கு அளந்து பேசினாங்களா யார் போட்டா நான் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மோகன் இப்படி சொல்லியிருக்காரு ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டிபெண்ட் ஒரு குற்றச்சாட்டு விட்டுலாம் சார் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ஃபோட்டோவோட வரும் பார்த்துக்கலாம் விட்டுலாம் இல்ல அது எதெல்லாம் நம்ப முடியாதுல யாராவது ஒருத்தர் போட்டோ சாப்பிட கூட போடலாம் நீங்க திரும்ப மோகன் சொன்னாங்கன்னா ஒரு அத்தரைஸ் இருக்கும் இந்த படத்தோட டேரக்டர் சொல்லியிருக்காருன்னு அதுதான் கேட்கறேன் அடுத்த டிபேட் வரப்ப நான் அதை என் கையில ப்ரூஃபோட கொண்டு வந்து நான் வந்து அதை சொல்றேன் சோ இப்ப உங்களோட வாதத்துல தமிழ்நாட்டுல சாதி ஒழிப்பு எல்லாம் ஒரு போலியானதா நடந்திருக்கு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா போலியான விஷயம் தான் சாதிய ஒழிக்கிறேன் 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 பேசிட்டு தன்னோட சாதி அடையாளங்களை வச்சு தன்னோட சாதியை வளர்த்துக்க தான் பாக்குறாங்களே தவிர அதுக்குள்ள போயிட்டு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஆதாயம் தேட முடியும்னு பாக்குறாங்களே தவிர அது ஒழிக்கிறதுக்கான எந்த ஸ்டெப்பையுமே எடுத்து வைக்கல யாருமே பேரளவுல ஒழிச்சுட்டாங்க அப்ப இந்த ப்ராக்ரஸ் எப்படி நடந்துச்சு பேரை போடுறது அவமானம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அந்த எப்படி வந்துச்சு நீங்க சொல்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜீவோ போட்டதால நடந்திருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜீவோ போட்டு கவர்மெண்ட் ஜீவோ போட்டுச்சு நம்ம இதுக்கப்புறம் பேர் வச்சா நம்ம கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு ஒரு சட்டா நினைச்சாங்க அது கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு பிரைவேட்ல இருக்க பசங்களே எடுத்துக்கோங்க இங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்றவங்க தான் கிடைச்சவங்க கிடைக்காதவங்கன்றதா மேட்ரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ படிக்கிறவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை பேரும் தெரியும் ஆவடைய பண்ணுக்கு லட்சக்கணக்கான பேர் அத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் தான் இந்த பேர்ல இருந்து அவங்க ஜாதி பேரை நீக்கிட்டு குரூப் ஒன் எக்ஸாம்காக அப்ளை பண்ணி இல்லாதவங்களும் இருக்காங்களே இப்போ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற அவ்வளவு பேருமே ஜாதி பேரோட இருக்காங்களா கிட்டத்தட்ட ஒத்துக்கிட்டாத <laughs> 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 இப்படிதான் <laughs> 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 நம்ம ஒரு ஒரு பிரிவினர் வந்து அடிமையாக இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க மேலே ஒரு வந்து ஒரு பெரிய அட்ராசிட்டி நடந்திருக்கு அப்படிங்கப்போ அங்கேருந்தா வந்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு மோசமான பார்வையை கொடுக்கணும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனாகவே கேட்குறேன் சார் ஒரு இங்கே ஒரு ஆதாயம் கிடைக்குது போடலைன்னா அதனால் பேருக்காக சும்மா நீக்கிட்டாங்க அதான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குது கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ளே அப்போ தான் போக முடியும் நீங்கள் அப்படியே பண்ண முடியும் எக்ஸாமே அது ஜீவோ இப்போல்லாம் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே போயிட்டு வந்திருக்காங்களா தெரியாது சார் நான் பிறந்தது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தான் அதுக்கு பின்னாடி நடந்த கதையெல்லாம் பேசாதீங்க எனக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் தான் அறிவே தெளிவே இருக்கு அப்போ மோகன் அவர்கள் சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அது நான் அப்போ தான் சார் நான் டென்த் முடிச்சுட்டு லெவன்த் டுவெல்த் வரேன் அப்போ தான் பொது வழக்கமே தெரியுது எனக்கு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நீங்கள் பேசினீங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் வந்து ஒரு விளையாட்டு எல்லாருமே ஒன்னா அப்படி சேர்ந்து நின்னாங்க இன்னைக்கு வந்து இப்படி இன்னைக்கு ஒரு ஜல்லிக்கட்டு ஒரு போராட்டம் வருது வச்சுக்கோமே இன்னைக்கு நீங்கள் இவன் அவன் நான் அவங்க இவங்க இவங்கன்னு மொத்தமாக அப்படி இவ்வளவு பிரிவு வந்துருது இப்போ இவ்வளவு பிரிவு பிரிவாக இருக்கும்போது ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய போராட்டம் வர வாய்ப்பு இல்லை இந்த பிரிவுலாம் இல்லாமல் இருந்தால் தானே ஒரு விளையாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றா சேருவாங்க பிரிவு இருந்தால் ஒன்றா சேர மாட்டாங்க என்ன மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக சேர்க்கலாம் எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்களா நான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த இவங்கெல்லாம் மட்டும் வாங்கன்னு நான் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணலை அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் நான் இவங்கெல்லாம் மட்டும் பாருங்கன்னு யாரையும் இன்வைட் பண்ணலை ஆனால் தமிழ் சமுதாயம் ஒன்று சேர்ந்தது இந்த படத்துக்கு பிரிவுகள்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது சார் எப்படி சார் பிரச்சனை வரும் கடந்த காலம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கு கடந்த காலங்கள் இருந்தது சார் இப்பவும் இருக்கு சார் இன்னைக்கு இல்லைன்னு சொல்லுங்க நான் சாதி இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் நீங்க பிரிவுல இல்லைன்னு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க சார் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல வரல சார் அது அது அப்ப இருந்தாலும் விஸ்வரூபமா இன்னைக்கு இல்ல சார் இன்னைக்கு இருக்கு நம்ம பாக்கலாம் சார் சார் என் கம்யூனிட்டி எம்பிசி கம்யூனிட்டில இருந்து எவ்வளவு பேர் படிச்சு நான் டெய்லி நியூஸ் பாக்குறேன் கண்டிப்பா நான் இது மாதிரி நான் பத்து நிமிஷம் கோட் பண்ண முடியும் டெய்லியும் அமைதிமா <laughs> 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 டெய்லியுமே ஒரு ஜாதி
தெளிவா ஒரு பதில் சொல்லுங்க ஆவடி எப்ப நீ இந்த சாதியை எப்படி ஒழிக்கலாம் சொல்றாரு சாதி ஒழிப்புனா அந்த மனப்பான்மை மனப்பான்மை அது நான் சொல்றது கம்ப்ளீட்டா இப்படி ஒழிப்பீங்க மனப்பான்மை எல்லாம் ஒழிக்க முடியாது சார் மொத்த ஒட்டு மொத்த மக்களோட மனப்பான்மை உங்களால ஒழிக்க முடியாது 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 நான் சொல்றேன் நான் எப்படி முடியும்னு சொல்றேன் நான் சொல்லுங்க சதி அப்படினு ஒன்னு வந்துச்சுனா இல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படினா அது சரி அப்படினு ஒரு மனப்பான்மை இருந்துச்சு இல்ல அந்த எல்லா மனப்பான்மையும் ஒழிச்சாங்க இல்ல அப்ப சரி சரினு சொன்ன மனப்பான்மை ஒழிக்க முடிஞ்சனா இத ஏன் ஒழிக்க முடியாது இது நீங்க அந்த கட்டமைப்புக்குள்ள இருந்து தான எல்லாத்தையும் இங்க அனுபவிச்சிட்டு இருக்கீங்க வேலை வாய்ப்பு படிப்பு எல்லாமே அப்ப ஒழிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதான் சொன்னாங்க ஒழிக்கணும்னா இங்க அது கம்ப்ளீட்டா ஒழிச்சீங்கன்னா பல பேரோட முன்னேற்றம் தடைப்படும் ஐயோ நான் இட ஒதுக்கீடு தப்பு சொல்ல மாட்டேன் இல்ல அப்படிதான் இது ஒரு மீனிங் அப்படிதான் நான் எப்பவும் சொல்றேன் இட ஒதுக்கீடு யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் வேணும் கேஷ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுமா வாங்கணும் அப்பதான் இட ஒதுக்கீடு பண்ண முடியும் நான் அதை சொல்ல மனப்பான்மை இருக்குல்ல அந்த மனப்பான்மையை சொல்றேன் சார் அது அதுதான் சார் இங்க சாதி தாரி முக்காவாசி பேர் சாதிய கல்யாணத்துல மட்டும் தான் சார் பாக்குறாங்க நீங்க தான் பெரிய பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை சார் நான் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் லவ் பண்றான் அந்த பொண்ணு அந்த பையன் வேற கேஸ்ல இருக்கான் பண்ண கூடாதுங்க மீறி லவ் பண்றான் அவனை போய் கொலை பண்றது இது கேஸ் தான் நடக்குது இது நீங்க என் மேல குற்றச்சாட்டு இல்ல பரவாயில்ல நான் கேள்வியாவே கேக்குறேன் தமிழ்நாட்டுல எத்தனை ஆணவ கொலை நடந்திருக்கு எனக்கு ஸ்டாட்டஸ் நம்பர் ஆகும் இல்ல கடைசியா எப்ப நடந்தது தமிழ்நாட்டுல நடந்த கடைசி ஆணவ கொலை எது நீங்க இளவரசு சொல்வீங்க அதுக்கு முன்னாடி சொல்வீங்க அதுக்கு அப்புறம் நடந்தது இல்ல அது அத அத சொல்ல போறீங்க அத தான் சார் சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் இல்ல அதெல்லாம் ஹைலைட்டா பேசுங்க அதுக்கு அப்புறம் டெய்லி தினத்தந்தி பேப்பர்ல ஒவ்வொரு நியூஸ் வருது சார் அப்படி எல்லாம் வராது அப்ப ஒரு ஒரே ஒரு ஆணவ கொலை நடந்தா கூட மொத்த தமிழ்நாடு பேசும் சார் அத பத்தி அது நடக்கல இல்ல நடக்கல நினைக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 Ace to 3 description இருக்கும் லிங்கை கிளிக் செய்து 30 லட்சம் வெல்லும் வாய்ப்பை பெறுங்கள் விஜயராஜா பைனியர் இன் அஃபோர்டபிள் லக்ஸ